Le Yahim A, un retour aux sources culinaires, mais qui permet aussi de dégager des revenus, comme vous le constaterez dans ce reportage de signé Roni Moufat. 20h, branle bas de combat, toute la famille met la main à la pâte pour préparer les petits plats qui iront dans le Ahima, le four traditionnel. Il y a le poulet fafa, il y a le parwa, kari et le poi. Le tout sera agrémenté d'un taillero au poisson, ce n'est pas le mathiti au grand complet. L'objectif pour la famille est de transmettre son savoir-faire aux enfants pour les armer face aux difficultés de la vie. On travaille avec les enfants parce que... Ben, en ce moment, ils n'ont pas de travail, mais ben, avec ça, ils, vont... ils peuvent souvenir à leurs besoins. Et nous, en tant que parents, on est là juste pour les aider. Trois heures auront été nécessaires pour cuire le tout. Le résultat est sans appel. Ajoutez à cela le lait de coco et voici nos plats fins prêts à être emballés. Il est 5h du matin, Heria se prépare pour la vente. Ses cousines la rejoint. Elles aussi souffrent de la même situation. Ben, C'est tout d'abord pour euh, subvenir d'abord à nos besoins. Ce n'est pas aussi facile de trouver un travail en ce moment. Ben, C'est pour ça qu'on a fait ces ventes de plats en famille. Non, ce n'est pas évident. Donc, du coup, on commence la semaine, on, par exemple, pour aller retirer du tarot, préparer le fafa, euh, le, le, du lait de coco. Après, pour euh, la cuisson, on, on se réveille vers 2h du matin pour la préparation, la cuisson. Puis, on arrive au bord de route vers 5h. Le soleil n'est pas encore levé, que les plats partent déjà comme des petits pains. Alors, pourquoi tu viens chercher le mât ici et, et... Et C'est carrément bon le mât. Et ben, je amène euh, les mains pour ma femme, pour la famille, et c'est pas cher. Grâce à ces ventes, elles espèrent pouvoir payer leurs charges de fin d'année, mais aussi réaliser un peu de bénéfices. Ronnie Moufat pour Tétinoui Télévision.